சுவாமி விவேகானந்தர் கூறுகிறார் ஒரே ஒரு லட்சியத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த லட்சியத்தையே உங்கள் வாழ்வின் மையமான பணியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதற்கெனவே வாழுங்கள் அதற்கெனவே கனவு காணுங்கள் அதன் துணையுடனே உயிர் வாழுங்கள் உங்கள் மூளையும் மாமிச தசைகளும் நரம்புகளும் உடலின் ஒவ்வொரு பாகமும் அதே சிந்தனையால் நிறைந்திருக்கட்டும் மற்றெல்லா சிந்தனைகளையும் உங்களிடமிருந்து தூரத்தில் விலக்கி வைத்து விடுங்கள் இதுவே வெற்றிக்கான வழி இதுவே வெற்றிக்கான வழி சுவாமிஜியின் இந்த கருத்து யாருடைய வாழ்வின் அஸ்திவாரமாக திகழ்கின்றதோ இந்த சிந்தனையின் மீது யார் சுவாமி விவேகானந்தர் பாறை நினைவு சின்னத்தை எழுப்பினாரோ யார் சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனைகளுக்கு விவேகானந்த கேந்திரம் என்னும் ஸ்தாபனத்தின் மூலம் செயல் வடிவம் தந்தாரோ அந்த மா மனிதரின் கதை இது இந்த கதை என்னவோ கருப்பு வெள்ளை யுகத்தை சேர்ந்ததுதான் ஆனால் ஒரு சாதாரண மனிதனின் அசாதாரண வண்ணச் சிதறல்களை அது எடுத்து காட்டுகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று கன்னியாகுமரி பாரதத்தின் தென்கோடி முனையில் சின்னஞ்சிறியதோர் கிராமம் அங்கு மூன்று கடல்கள் சந்திக்கின்றன அந்த கடற்கரையில் ஒரு மனிதர் கடலின் நடுவில் நிற்கும் ஒரு பாறையின் மீது தன் கனவு நனவாக்கிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு கொண்டிருந்தார் அந்த மனிதரின் பெயர்தான் ஏக்நாத் ஜி அந்த கனவு சுவாமி விவேகானந்தருக்கு பாறை நினைவு சின்னம் எழுப்புவதை பற்றியது அந்த பாறையை மக்கள் ஸ்ரீ பாத பாறை என்று அழைத்தார்கள் அன்னை பார்வதி தன் முந்தைய அவதாரங்களில் ஒன்றில் இங்கு தவம் செய்தார் என்று மக்கள் கூறுகின்றார்கள் ஒற்றைக்காலில் தவக்கோலத்தில் நின்றவரின் ஒரு பாத சின்னம் இங்கு காணப்படுகிறது இதே பாறையில்தான் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு தன் வாழ்வின் லட்சியம் காண கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முழுவதும் நம் நாடு சுவாமி விவேகானந்தரின் பிறந்த நாள் நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடிற்று அதே சமயம் கன்னியாகுமரியின் இந்த பாறையின் மீது விவேகானந்தருக்கு பாறை நினைவு சின்னம் எழுப்பும் எண்ணம் முன்னெழுந்தது அந்த எண்ணத்திற்கு திடமான வடிவம் தரும் பொறுப்பு ஏக்நாத் ஜியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இந்த பொறுப்பை ஏக்நாத் ஜி தன் தோள்களின் மீது ஏற்றுக்கொண்ட போது அவருக்கு வயது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அந்த வயதில் சாதாரண மனிதர்கள் ஓய்வெடுக்கும் காலம் பற்றி எண்ணுகிறார்கள் அவ்வயதில் ஏக்நாத் ஜி கடலை தாண்டுவதற்கு புறப்பட்டார் ஏக்நாத் ஜி ஒரு கத்தியாவர் தலைவரும் இல்லை ஒரு பெரும் தனவந்தரும் இல்லை நிறைய சமுதாய தாக்கம் உள்ள ஒரு மத குருவும் இல்லை அவரிடம் ஏதாவது இருந்தது என்றால் அவருடைய நம்பிக்கைதான் அவருக்கு முன்னாலே சவால்கள் நிறைந்ததோர் ஆழ்கடல் ஒரு பக்கம் நினைவு சின்ன கட்டுமான பணி இன்னொரு பக்கம் நிதி திரட்டும் பொறுப்பு மூன்றாவது பக்கம் மக்கள் தொடர்பு பணி அனைத்திலும் பெரிய சவால் பாறை நினைவு சின்னம் கட்ட மத்திய அரசு மாநில அரசு இவற்றின் அனுமதி பெறும் வேலை சுவாமி விவேகானந்தரின் நினைவு சின்னத்தை ஏக்நாத் ஜி ஒரு தேசிய நினைவு சின்னமாக உருவாக்க எண்ணினார் அது எந்த ஒரு வாத விவாத சர்ச்சைக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் யாருடைய உணர்ச்சிகளையும் புண்படுத்தாமல் அவர் இந்த பணித்திட்டத்தை செயல்படுத்தினார் பாறை நினைவு சின்னம் கட்ட அனுமதி பெறுவதற்காக அவர் முன்னூற்றி இருபத்தி மூன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்தித்தார் அவர்களுடைய சம்மதத்தை பெற்றார் இம்முயற்சிகளை அவர் செய்து முடித்ததும் நினைவு சின்னம் கட்டுவதற்கான வழி நன்கு திறந்துவிட்டது எஸ் கே ஆச்சாரி தலைமை ஸ்தபதியாக நியமிக்கப்பட்டார் பாறை நினைவு சின்னத்தின் இறுதி வடிவ மாதிரி தயாராகிவிட்டது பணி துவங்கிற்று
கற் சுரங்களிலிருந்து கற்களை கொண்டு வந்தாக வேண்டும் ஒவ்வொரு கல்லாக பாறை தீவுக்கு கொண்டு சென்றாக வேண்டும் இந்த கல்லை சரியான இடத்தில் நிறுத்தி வைத்து பொருத்திட வேண்டும் இதுவே ஒரு சவால் கட்டுமான கருவிகளை எடுத்துச் செல்ல இயந்திர படகுகள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டன பாறை தீவின் கீழ் பகுதியில் ஒரு தற்காலிக நடைமேடை கட்டப்பட்டது பெரிய பெரிய கற்களை பிற பெரிய சாமான்களை பாறையின் உச்சிக்கு கொண்டு போக ஒரு ரயில் தண்டவாள பாதையும் போடப்பட்டது தங்க இடம் இரண்டு வேளை சாப்பாடு இந்த குறைந்த ஏற்பாட்டுடன் பணிபுரிய பல கல் தச்சர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் அவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய பலர் தன் நேரத்தையோ கஷ்டத்தையோ பொருட்படுத்தாமல் உழைத்தார்கள் இன்னொரு பக்கம் ஏக்நாத்ஜி இப்பணிக்காக முக்கியமான மரியாதைக்குரிய பிரமுகர்களையும் சந்தித்துக் கொண்டே இருந்தார் வெவ்வேறு கொள்கைகளை கொண்ட பிரமுகர்கள் வெவ்வேறு துறைகளில் இருந்து வந்த விருதுனர்கள் இங்கு வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஏக்நாத்ஜி அவர்களையும் தாம் பணியாற்றிய சிந்தனைகளுடன் இணைத்துக் கொண்டே வந்தார் ஏக்நாத்ஜி நாடு முழுவதிலும் சுற்றுப்பயணம் செய்தார் பாறை நினைவு சின்னத்திற்கு நிதி திரட்டும் பொருட்டு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்தார் அதன் மூலம் சாதாரண மனிதர்களும் பாறை நினைவு சின்ன பணிக்கு அறிமுகமானார்கள் அப்பணியில் இணைந்தார்கள் தேசம் முழுவதிலும் பாறை நினைவு சின்னத்திற்கு உதவும் சூழ்நிலை உருவாகிவிட்டது கன்னியாகுமரியில் பாறை நினைவு சின்னம் உருவாகி எழும்பி வந்தது கடலில் ஒரு கவிதை உருவானது போல் இருந்தது அக்காட்சி ஆனால் ஏக்நாத்ஜியோ எப்போதும் கூறி வந்தார் வெறும் கல் மண் செங்கலால் நினைவு சின்னம் எழுப்புவது என் வேலையில்லை நான் உயிர் சக்தி உள்ளதொரு நினைவு சின்னத்தை கட்டி நிறுத்தவே விரும்புகிறேன் பரம்பொருளிடம் கொண்ட ஆராத நம்பிக்கையால் பலம் பெற்று தூய்மை என்னும் உணர்வினால் ஒளி பெற்று ஏழைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியோரிடம் கருணை கொண்டவர்களாக லட்சக்கணக்கான ஆண்களும் பெண்களும் நாட்டின் ஒரு மூலையில் இருந்து இன்னொரு மூலைக்கு முக்தி என்ற நல் உபதேசத்தை பரப்பிக் கொண்டு போவார்கள் சமூக எழுச்சி என்ற நற்செய்தியை பரப்பிக் கொண்டு செல்வார்கள் ஒத்துழைப்பு சமத்துவம் என்ற நற்செய்திகளை பரப்பிக் கொண்டே செல்வார்கள் அத்தகையோரின் ஜீவ சக்தி நிறைந்த நினைவு சின்னத்தை நிறுவிடவே நான் விரும்புகின்றேன் அந்த நோக்கத்துடன் பார்த்தால் கல்லால் கட்டப்படும் இந்த நினைவு சின்னம் ஏக்நாத்ஜியின் பணியின் முதல் பகுதியே ஆகும் கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி ஐம்பது கல் தச்சர்கள் கை விளைஞர்கள் இடைவிடாமல் ஓய்வின்றி உழைத்ததில் ஆறு வருடங்களுக்குள்ளேயே பாறை நினைவு சின்னம் முற்றிலுமாக கட்டப்பட்டு பூரணமடைந்து விட்டது முப்பது லட்சம் பேர் நம் தேசத்தினர் குறைந்தது ஒரு ரூபாயாவது நன்கொடை கொடுத்து பாறை நினைவு சின்ன கட்டுமான பணியில் பங்கேற்றனர் மத்திய அரசும் அனைத்து மாநில அரசுகளும் இப்பணிக்கு பொருளுதவி செய்தன அப்போதைய குடியரசுத் தலைவர் வி வி கிரி அவர்கள் கையால் நினைவு சின்னம் திறந்து வைக்கப்பட்டது திறப்பு விழா இரண்டு மாதங்கள் வரை நடைபெற்றது அதில் பாரதத்திற்கு உள்ளே இருந்தும் வெளியே இருந்தும் பிரமுகர்கள் வந்து பங்கேற்றனர் சுவாமி விவேகானந்தர் கூறியுள்ளார் ஒவ்வொரு பணியும் மூன்று நிலைகளின் ஊடே சென்று வர வேண்டியிருக்கிறது முதலில் பரிகாசம் இரண்டாவது எதிர்ப்பு மூன்றாவது சம்மதத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஏக்நாத்ஜி இந்த அனுபவங்களை பெற்றார் இன்று இந்த நினைவு சின்னம் அனைவரையும் கவர்ந்தெழுக்கும் மையப்புள்ளி ஆகிவிட்டது 
இங்கிருக்கும் ஒவ்வொரு அம்சமும் ஏக்நாத்ஜியின் இயல்பு பணிவுரியும் திறன் தொலைநோக்கு பார்வை இவற்றை நமக்கு காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த நினைவு சின்னத்தில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளன விவேகானந்த மண்டபம் ஸ்ரீபாத மண்டபம் தியான மண்டபம் தியானம் இதுவே இந்த பாறையின் பெருமை டிசம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டில் பாரத சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு சுவாமிஜி இந்த பாறைக்கு வந்தார் தன் பாரத நாட்டு சுற்றுப்பயணத்தின் போது அவருக்கு உண்மையான பாரதத்தை தரிசனம் செய்யும் வாய்ப்பு கிடைத்தது அதே பாரதத்தின் சித்திரத்தை இதயத்தில் தாங்கிக் கொண்டு சுவாமிஜி இந்த பாறைக்கு வந்தார் இப்போது சுவாமிஜியின் மனத்தில் எழுந்த கேள்வி பாரதத்தின் மறு நிர்மாணத்தில் என் பங்கு என்ன என்பதே மூன்று பகல் மூன்று இரவு எண்ணங்களை கடையும் வேலை நடந்தது இருள் முழுவதும் விலகியது சந்தேகங்கள் அனைத்தும் விலகிவிட்டன ஞான சூரியன் உதித்தெழுந்தது அதன் ஒளியில் சுவாமிஜிக்கு தன் வாழ்வின் லட்சிய பணி கிட்டியது அதன் பிரகாசத்தில் சுவாமிஜி பணியாற்ற புறப்பட்டு விட்டார் பாரதத்தை ஜகத்குரு உலக குருவாக நிலைப்படுத்துவதற்காக அவர் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் பயணம் செய்தார் ஒளி மிகுந்த உயிர் துடிப்புள்ள சொற்களால் அவர் பாரதத்தின் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இவற்றை படம் பிடித்து காண்பித்துக் கொண்டே வந்தார் பாரதம் மறுபடியும் மேலெழும்பும் ஆனால் உடலின் சக்தியால் இல்லை ஆத்மாவின் பலத்தினால் அழிவு கொடிக்கு கீழே அமைதி நட்பு கொடிகளை தாங்கிக் கொண்டு கல்வி கல்வி ஒன்றின் மூலமே மனிதருள் தன்னம்பிக்கை விழித்தெழுகிறது தன் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள் அந்த நம்பிக்கையின் உதவியுடன் எழுந்து நில்லுங்கள் பலவான்களாக ஆகுங்கள் நமக்கு தேவை நல்லொழுக்கத்தை உருவாக்கும் கல்வி மனத்தின் சக்தியை பெருக்கும் கல்வி அறிவை மலர செய்யும் கல்வி மனிதன் தன் காலில் நிற்க கற்பிக்கும் கல்வி லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் பட்டினியிலும் அறியாமையிலும் உழலும் போது அவர்கள் பொருட்செலவில் கல்வி கற்றுக்கொண்டு அவர்களை ஏறெடுத்தும் பாராதவர்களை துரோகிகள் என்பேன் நன்றி கெட்டவர்கள் என்பேன் சுவாமிஜியின் ஒவ்வொரு கருத்தும் மக்களை விழிப்புறச் செய்யும் அந்த விழிப்புணர்வினால் ஒவ்வொருவரின் சுய ஒளியும் சுடர்விட்டு பிரகாசிக்க வேண்டும் என்பதே ஏக்நாத்ஜியின் விருப்பம் அதன் ஒளியில் ஒவ்வொரு மனிதரும் தன் வாழ்வின் லட்சிய பணியை தேடி கண்டுகொள்வார் பாரதத்தின் புலர் நிர்மாணத்தின் பகுதி ஆகிவிடுவார் அதே லட்சியத்துடன் ஏக்நாத்ஜி விவேகானந்த கேந்திரத்தை நிறுவினார் பாறை நினைவு சின்ன பணி முழுமை அடைந்ததுமே அவர் கேந்திர பணிகளை விரிவாக்குவதில் ஈடுபட்டார் அவர் இளைஞர்களை குறிப்பாக இளைஞர்களை கேந்திரத்துடன் இணைத்துக் கொள்ளும்படி அரைகோவில் விடுத்தார் இதற்கு நல்ல வரவேற்பும் பலனும் கிடைத்தன சமூக பணி புரிவதற்காக ஆயுட்கால விரதம் மேற்கொண்டு பலர் எழுந்தனர் தொலைதூர அருணாச்சல பிரதேச மலையடிவார மக்கள் வரை அவர்கள் அடியெடுத்தும் சென்று விட்டார்கள் நம்பிக்கையூட்டும் இந்த இசை அருணாச்சல பிரதேசத்தின் மலைகளில் எதிரொலிப்பன இவை ஏக்நாத்ஜியின் தொலைநோக்கு பார்வையின் முதல் பலன் கைமேல் கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் அருணாச்சல் முழுவதும் ஒரு கொந்தளிப்பில் மூழ்கிவிட்டது அமைதியும் அழகும் கொண்ட அருணாச்சலில் அந்த அழகிய உள்ளூர் பண்பாட்டை அழிக்க திட்டங்கள் போடப்பட்டன அப்பகுதியின் எளிய பாவமற்ற மக்களை மாய வலையில் சிக்க வைக்க சதி திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன இவற்றையெல்லாம் ஏக்நாத்ஜி அருகே இருந்து பார்த்தவர் அவர் அன்றைய ஆளுநர் கே ஏ ஏ ராஜுவின் ஒத்துழைப்புடன் அருணாச்சலில் கல்விக் கூடங்கள் திறக்க திட்டம் வகுத்தார் அன்றைய காலகட்டத்தில் அருணாச்சலத்தில் பள்ளிக்கூடம் திறத்தல் அவற்றை நடத்துதல் படிப்பித்தல் எழுதுதல் இவையெல்லாம் கேலிக்குரிய விஷயங்கள் ஆகும் ஆனால் தரமான கல்வி அடிப்படை வசதிகள் லட்சிய பிடிப்புள்ள ஆசிரியர்கள் பன்முக வளர்ச்சி இச்சிறப்பு அம்சங்களால் அங்கு கல்வித்துறையின் சூழலே மாறிப்போய்விட்டது கேந்திரத்தின் இந்த கல்விக் கூடங்களில் பல தலைமுறைக்கு புதிய பாதை சரியான பாதை கிடைத்தது 
இன்று அருணாச்சலில் விவேகானந்த கேந்திர வித்யாலயங்களின் பெயர் தரம் உயர்ந்த கல்விக்கு அடையாளமாகிவிட்டது இதே காட்சிதான் அஸ்ஸாமிலும் தென்படுகிறது அங்கு கேந்திரத்தின் கல்விக்கூடங்கள் தங்கள் தனி முத்திரையை பதித்துள்ளன ஏக்நாத்ஜியின் இதே சிந்தனைக்குத்தான் கேந்திரத்தின் காரியகர்த்தா தொண்டர்கள் அருண்ஜோதி பணித்திட்டத்தின் மூலம் புதிய அழுத்தம் கொடுக்கின்றார்கள் அருணாச்சலில் கேந்திரம் கஸ்தூரிபாய் காந்தி வித்யாலயங்களை நடத்துகின்றது கல்வியை நடுவிலேயே நிறுத்திவிட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு மறுபடியும் கல்வி தரும் வழியில் கொண்டு வருகின்றன இந்த கல்விக்கூடங்கள் கல்வியுடன் சேர்த்து பல்வித கைவேலை திறமைகளையும் பெற்று பெண் குழந்தைகள் தங்கள் வாழ்வின் புதிய அடையாளம் பெறுகின்றனர் அஸ்ஸாமில் தேயிலை தோட்டங்களில் ஆனந்தாலயங்கள் நடக்கின்றன இங்கு தொழிலாளர்கள் தங்கள் தினப்படி உணவுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்கு கேந்திரம் அந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக கல்வியும் பண்பாடும் அளித்து வருகின்றது கவுஹாத்தியில் இருக்கும் விவேகானந்த கேந்திரா இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கல்ச்சர் ஏக்நாத்ஜியின் சிந்தனை வளத்தின் இன்னொரு பக்கமாகும் இந்த நிறுவனம் ஆராய்ச்சி பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது இங்கு வடகிழக்கு மாநிலங்களில் மலைவாழ் மக்களின் பண்பாடு பாரம்பரியம் இவற்றிலிருந்து துவங்கி அவர்களுடைய பிற பிராந்தியங்களுடன் சமமான பொதுத்தன்மை எது பலவித தன்மை இருந்தாலும் அனைத்து ஜாதிகளிலும் ஒற்றுமை எப்படி இருக்கிறது பண்பாட்டுடன் சேர்ந்து வள முன்னேற்றத்தை பெறுவது எப்படி இதில் ஜனஜாதி மக்களும் பங்கேற்கும் ஆராய்ச்சி சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன இவற்றை தவிர கேந்திரம் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தொலைவில் உள்ள கிராமங்களில் உடல் நல மருத்துவ சேவைகளும் செய்து வருகின்றது மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை இந்த மந்திரத்தை உடன் கொண்டு கேந்திர பணிகள் விரிவடைந்து வருகின்றன இப்போது பதினெட்டு மாநிலங்களில் எண்ணூற்றி பதிமூன்று இடங்களில் விவேகானந்த கேந்திரம் பணிபுரிந்து வருகின்றது கன்னியாகுமரியில் கேந்திரத்தின் தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள விவேகானந்தபுரம் கேந்திர பணிகளில் முன்னுரிமைகளை தெளிவாக கூறுகிறது கல்வி மருத்துவ வசதி கிராம முன்னேற்றம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் இந்த பணிகளை எடுத்துக்கொண்டு கேந்திரம் கடமையாற்றுகிறது கேந்திரம் நாடு முழுவதும் பண்பாட்டு வகுப்பு சுவாத்தியாய வகுப்பு யோக வகுப்பு ஆளுமை வளர்ச்சி முகாம் முதலியவற்றை ஒழுங்காக தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றது கேந்திரத்திற்கென்று சொந்தமான புத்தக வெளியீட்டுத் துறை செயல்படுகிறது அதன் மூலம் பாரதத்தின் பெரும்பான்மையான மொழிகளில் சுவாமி விவேகானந்தரின் கருத்துக்களில் பிரச்சாரம் நடக்கிறது இந்த சேவை பணிகள் யாவும் ஒரு ஆன்மீக சாதனைகளும் நரனை நாராயணனாக்குவதற்கு உதவும் முயற்சிகளே இதையே ஏக்நாத்ஜி விரும்பினார் சுவாமி விவேகானந்த பாறை நினைவு சின்னம் மற்றும் விவேகானந்த கேந்திரம் இவ்விரண்டு மகத்தான நலன் தரும் திட்டங்களை உருவாக்கிய ஏக்நாத்ஜி மகாராஷ்டிரத்தில் அமராவதி மாவட்டத்தில் தீன்தலா கிராமத்தில் பிறந்தார் தந்தை தாய் சகோதர சகோதரிகள் எட்டு பேர் கொண்ட சாதாரண குடும்பம் அவருடையது ஏக்நாத்ஜியின் விருப்பம் தெளிவாக இருந்தது அவர் நாக்பூரில் எம்ஏ தத்துவ சாஸ்திரம் படித்தார் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே அவர் ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவாக் சங்கத்துடன் இணைந்திருந்தார் ஏக்நாத்ஜி தன் முழு வாழ்நாளையும் சங்கத்திற்கு அளித்துவிட்டார் சங்கத்தில் தேசிய அளவில் பொறுப்பு வகித்துக் கொண்டிருக்கும் போதுதான் அவரிடம் பாறை நினைவு சின்ன பணி ஒப்படைக்கப்பட்டது ஏக்நாத்ஜி கொள்கை பிடிப்பும் கடமை உணர்வும் கொண்ட தொண்டராவார் எந்த பணியிலும் எப்போதும் அவர் அரைகுறை மனத்துடன் ஈடுபட்டது கிடையாது மக்களுடனும் பிற தொண்டர்களுடனும் நல்லுறவு கொண்டிருப்பது அவருக்கென்று ஒரு தனி வழிமுறை உண்டு அவருடைய ஒவ்வொரு கடிதமும் 
அவருடைய ஒழுங்கான சிந்தனை நிர்வாக திறமை வெளிப்படையானவையே இத்தனைக்கும் பாறை நினைவு சின்ன பொறுப்பு ஏற்றுக்கொண்ட பின் அவர் இருபத்தையாயிரத்துக்கும் அதிகமான கடிதங்கள் எழுதினார் ஸ்தாபன அமைப்பு ஸ்தாபன அமைப்பின் தொழில் நுணுக்க அம்சங்கள் பற்றி அவருக்கென்று ஒரு மூல சிந்தனை உண்டு ஏக்நாத்ஜியின் வாழ்க்கை முழுவதுமே விவேகானந்த மயமாக இருந்தது கல்லூரி நாட்களிலேயே அவர் விவேகானந்தரின் சிந்தனைகளால் கவர்ந்தெழுக்கப்பட்டார் பின்னாட்களில் அவர் சுவாமிஜியின் சிந்தனைகளை தொகுத்து ஹிந்து ராஷ்டிரியத்திற்கு ஒரு அறைகூவல் என்ற நூலை வெளியிட்டார் அதற்கு பிறகு விவேகானந்த கேந்திரத்தை நிறுவும் பணியை ஆற்றினார் இத்தகைய வாழ்க்கை வெறும் வெற்றியும் புகழும் மட்டுமல்ல அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை என்றும் கூறப்படுகின்றது மரியாதைக்குரியது மட்டுமன்றி முன்னுதாரணமாக கொண்டு பிறர் பின்பற்றத்தக்கதாகவும் ஆகிவிடுகிறது ஏனெனில் ஏக்நாத்ஜி சுவாமிஜியின் அந்த கருத்துக்களை தன் வாழ்வின் மைய சிந்தனையாக ஆக்கிக் கொண்டு விட்டார் Oh uh-huh.